শখটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ছোট থেকে কারণ হচ্ছে এটা আমার বাবারও শখ আপনারা নেওয়ার আগে দশবার ভাবুন চিন্তা করুন কি জন্য নিচ্ছেন কেন নিচ্ছেন অথেন্টিক যারা বাড়িতে ব্রিডিং করছে মা বাবা দেখে আপনি বাচ্চা নিতে পারবেন আমি ডগের জন্য সবসময় আসি মানুষের জন্য নেই এক একটা ব্রিডের মেনটেনেন্স আলাদা আলাদা ভালো কোয়ালিটি হবে উইথ পেপার যত হবে তত শর্ট নাজেল হবে চোখ একটু টানা হয় রমের ফার কোয়ালিটি আর কালচার পমের ফার কোয়ালিটি ডিফারেন্ট এর প্রাইস আছে সিক্সটিন এর প্রাইসও এখন মার্কেট হিসাবে আমি রেখেছি সিক্সটিন থাউজেন্ড এটা জার্মান ইম্পোর্ট আছে সেটার ক্যাশ মেটিং হচ্ছে ফিফটি থাউজেন্ড দেখুন এখন অনেকেই নানান কারণে কিন্তু ফ্ল্যাটে থাকে কেউ কেউ কাজের সূত্রে আবার কেউ কেউ নিজের সুবিধার্থে ফ্ল্যাটে শিফট করছে কিন্তু বাড়িতে পপিস পোষার ইচ্ছে ভরপুর ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে কি হয় যে বড় পপিস যেমন ধরুন ল্যাবরাডক বা গোল্ডেন রেটিভার এইগুলোর প্লেস এর পক্ষে একটু সমস্যা হয় তাছাড়াও এদের আলাদা করে কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস করাতে হয় কিন্তু ছোট বিডের পপিস যদি হয় যেমন সিরজু কমেডিয়ান এই টাইপস যদি পপিস হয় এরা ফ্ল্যাটেই নিজেদের মতন জায়গা করে না আর তাছাড়া ফ্ল্যাটের মধ্যে এদের খেলাধুলার মাধ্যমে কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস হয়ে যায় ছোট পপিস হলেই হয় না তাদের ব্লাড লাইন কেমন হবে বা এরা কোনো পেপার রেজিস্ট্রেড কিনা এই নিয়েও কিন্তু অনেক রকম প্রশ্ন থাকে সুতরাং বাবা মাকে দেখে ছোট পপিস অ্যাডপ্ট করতে কিন্তু বেশ সুবিধাই হয় আর ব্লাড লাইনটাও বোঝার সুবিধা হয় তো আজকে এই সব কিছুর কোশ্চেন আনসার নিয়ে চলে এসছি আমরা চলে যাচ্ছি হাওড়ায় এনএক্সিস ক্যানেল ভিভাস দার কাছে ইনি কিন্তু ট্রেনারের সাথে সাথে ট্রিটমেন্টও করে থাকেন তাছাড়া কেসিআই রেজিস্ট্রেড পপিস এনার কাছে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এত কিছু বলার মধ্যে ভুলেই গেছি বলতে যে আমরা কারা আমরা হলাম দিশেহারা জুটি সকলকে জানাই দিশেহারা মানে স্বাগত চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পুরোনো ভিডিও না দেখে দেখলে আই বাটনে ক্লিক করে চটপট দেখে ফেলুন আর হ্যাঁ কোনো ডিটেলস কোনো কারণে মিস হয়ে গেলে ডিসক্রিপশন বক্স একবার চেক করবেন সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে মানে কমেন্টসে জিজ্ঞাসা করে ফেলুন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব কোথা থেকে দেখছেন কেমন লাগছে সব কিন্তু কমেন্টসে জানাতে ভুলবেন না একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলে রাখি এই পপিসগুলোকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খেলা শেষ হয়ে গেলে রাস্তায় ছেড়ে দেবেন না প্লিজ কারণ ওদেরও কষ্ট হয় সুতরাং পপিস নিয়ে গেলে ওদের যত্ন করে রাখতে শিখুন আজকে চলে এসছি বিভাসদার কাছে বিভাসদার কেমন আছেন বলুন ভালো আছি শুভ বিজয় আপনাকে এবং আপনার সমস্ত ভিউয়ার্স যারা দেখছেন শুভ বিজয় প্রথমেই আমি জানতে চাইবো এখানকার যে অ্যাড্রেসটা প্রপার পোস্টাল অ্যাড্রেসটা এখানে হচ্ছে ঢালাই কারখানা বেলগোরিয়া এক্সপ্রেস হয়ে নিয়ারেস্ট এয়ারপোর্ট লোকে যদি আসে কিভাবে আসবে একটুখানি যদি যারা ট্রেন ধরে আসবে তারা দুর্গানগর স্টেশন আচ্ছা শিয়ালদা থেকে দুর্গানগর আসতে পারে দুর্গানগর থেকে সামনে অটো রুট বাই অটো ঢালাই কারখানা স্টপেজ আচ্ছা আর যারা বাই কার বা যদি বাসে করে আসে তো এয়ারপোর্ট থেকে টুয়ার্স দক্ষিণেশ্বরের দিকে যেসব বাসগুলো যাচ্ছে সেই বাসে করে গিয়ে ঢালাই কারখানা স্টপেজ আপনার ডেলিভারি কি অ্যাভেলেবেল আছে একটু যদি আমার মানে আমি তো করি না আমার লোক আছে হ্যাঁ ট্রাস্টেড লোক অল ওভার ইন্ডিয়া ডেলিভারি আমার হয়ে যায় আচ্ছা আর এই যে শখটা এইটা কতদিনের আপনার শখটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ছোট থেকে কারণ হচ্ছে এটা আমার বাবারও শখ আচ্ছা বাবা খুব ভালোবাসতেন আমিও ছোট থেকে ভালোবাসি তো আমি যখন ছোট থেকে দেখেছি স্ট্রিট ডগ থাকতে তারপরে যখন ক্লাস সেভেন টু এইট হয় সেই সময়ে আমার কাছে ফার্স্ট এসছিল ডোবারম্যান আচ্ছা তো আমি লার্জ ব্রিড ছোট থেকে ওই জন্য পছন্দ করতাম অ্যাগ্রেসিভ ব্রিড একটু লার্জ ব্রিড যারা হয় ডোবারম্যান তারপর এসছে জার্মান সেপার ওকে রড উইলার ওকে এবং আমার কাছে জার্মান সেপার এখনো আছে বাট যেহেতু এখন এই মুহূর্তে আমি ফ্ল্যাটে থাকি তো জার্মান সেপার গুলো আমার দাদার বাড়িতে রাখা আছে আচ্ছা ল্যাবরেটর আছে জার্মান সেপার আর এইখানে আমার আছে পম এবং সিটসু আচ্ছা আপনি তো মানে ট্রেনও করা ট্রেনিংও দেন হ্যাঁ বেসিক্যালি আমার নিজের যেগুলো আছে সেগুলোকেই করা এবার যদি চেনাশোনার মধ্যে কেউ হয় সোয়েট ট্রেনিং ওবিডিয়েন্স ট্রেনিং লোকালির মধ্যে আচ্ছা তো হয়ে যায় করি ওকে তো এই এই কি শো করেছে এ করেছে ডিটেইলসে আসি এর বয়স কতদিন এর বয়স হচ্ছে এক বছর সাত মাসের মতো আচ্ছা এ তো পম পুরোপুরি হ্যাঁ টোটালি আচ্ছা এর কি পেপার আছে হ্যাঁ আচ্ছা কেসিআই পেপার আছে তো এরপর আমি পেপারটাও দেখব এই মেল এ তো মেল নাকি হ্যাঁ এর নাম কি এর নাম হচ্ছে পকাই চিনবে কি করে এটা একটুখানি পম যদি পম দেখুন পমের ইনিয়ান তো একটা গ্রুপ এটার মধ্যে আপনার স্পিচ আছে কালচার পম ও আছে টয় পম ও আছে আচ্ছা তো এটা স্পেশালি টয় পম 
তো টয় পাম চেনার উপায় হচ্ছে টয় পাম দেখুন ছোটবেলায় তো কেউ চিনতে পারে না ছোটবেলায় মোটামুটি সেমি থাকে তো আপনি টু থ্রি মান্থসে যেমন কালচার পাম একটু বড় হয়ে যাবে টয় পাম তার থেকে একটু ছোট হবে বডি ওয়েট ছোট হবে পমের ফার কোয়ালিটি আর কালচার পমের ফার কোয়ালিটি ডিফারেন্ট কালচার পমের ফার কোয়ালিটি একটু বলবো রাফ টাইপের এদের একটু স্মুথ হয় ওকে এবার কোটেরও ভ্যারিয়েন্ট আছে এদের যেমন এটা হচ্ছে উলিকোট টাইপের কেননা এর ফাদারটা উলিকোটের ছিল সাইজ নিজে তো মত কম্প্যাক্ট সাইজের আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যদি দেখতে পারেন যে সাইজ অনেক কম্প্যাক্ট এখন ভয় পাচ্ছে এইখানটাই কখনো ওঠেনি বলে দেখুন টেল সেটিং দেখুন টেল খুব ছোট আচ্ছা এরকম বেগে থাকবে টেলটা হ্যাঁ টেল একদম পিঠের সঙ্গে লাগানো থাকবে ওকে টয় পমের স্পেশালি এবং একদম মাথা পর্যন্ত টেল চলে আসে যেহেতু কাটিং হয়ে আছে এখন আচ্ছা এর এখন বডি ওয়েট কি আছে এর বডি ওয়েট আছে এক কিলো ছশো মানে এ তো যা বাড়ার বেড়ে গেছে আর তো বাড়বে না তো মানে মানে যখন অ্যাডাল্ট অবস্থায় এক কিলো ছশো সাতশো এরকমই বডি ওয়েট হওয়া হয় এখন একটু বড় সাইজের কেউ কেউ এসছে সেগুলো এক কেজি আটশো নশো আচ্ছা বিলো টু কেজি মানে বিলো টু কেজি আর কি টয় পমের যেটা আছে সেটা বিলো টু কেজি হয় ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে দেখো একদম পরিষ্কার এই এখন পজটা দেখে না আচ্ছা এর ফুড হ্যাবিটটা কি মানে ফুড হ্যাবিট রয়্যাল ক্যানিন খায় আর চিকেন খায় ভাত আমি বেশি দিই না আচ্ছা আর এ মানে কত পরিমাণ কি রকম একটু যদি পরিমাণ একদম কম চিকেন যদি থাকে তাহলে 70 গ্রামের মতো চিকেন খায় আচ্ছা রয়্যাল ক্যানিন হলে সারলেকের চামচের দুই চামচ আচ্ছা তাতেই ওদের হয়ে যায় ওকে ঠিক আছে দেখে নাও আচ্ছা আর এর ফার কোয়ালিটি রাখার জন্য কি করতে হয় একটু যদি ফার কোয়ালিটি রাখার জন্য আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে অলিভ অয়েল আচ্ছা তারপরে কোকোনাট অয়েল ভার্জিন কোকোনাট অয়েল এবং স্যালমন অয়েল এগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়াই আচ্ছা সো সিজনের সময় একটু আলাদা হয় এইগুলোই ন্যাচারাল আর কোনো মেডিসিন কি চলে মানে মেডিসিন বলতে লিভার সাপ্লিমেন্ট তো চলে ডি ওয়ার্মিং এর চলে মানে ওই লিপ ফিফটি টু হ্যাঁ আমি পার্সোনালি ইউজ করি না আচ্ছা আমি অন্য করি হ্যাঁ মানে ওই টাইপের আর কি মেডিসিন লিভারের আর মানে সোয়ের জন্য কিরকম কি চলে जाना তারপর তাকে কিভাবে রাখতে হবে সেটা জানে না এবার ফ্ল্যাটের মধ্যে যদি মনে করেন একটা ল্যাব পড়ছে সে যতই বড় ফ্ল্যাট হোক না কেন একটা স্পেস ইস্যু সবসময় থাকে তাদের ওয়ার্কআউটের ব্যাপার আছে তো কি ব্রিড নেওয়া উচিত আর মানে কিরকম কি মেনটেন্যান্স হওয়া উচিত এক একটা ব্যাপার ফিড সেটা একটু এক একটা ব্রিডের মেনটেন্যান্স আলাদা আলাদা রকমের হয় হ্যাঁ নরমালি যেমন পমের ক্ষেত্রে পম যে রকম খাওয়া দাওয়া করবে সিডজু বা লাসা এরা তাদের থেকে একটু বেশি খাওয়া দাওয়া করবে হ্যাঁ এরা যা খাওয়া দাওয়া করবে আবার ল্যাব তার থেকে বেশি খাওয়া দাওয়া করবে মেডিসিনও সেম এদের যদি আমার হাফ ট্যাবলেট বা ওয়ান বাই ফোর্থ ট্যাবলেটে হয় লাসার হাফ ট্যাবলেট লাগবে ল্যাবের ক্ষেত্রে একটা করে ট্যাবলেট লাগবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটোও লাগে তো যার যেরকম সাইজ হিসাবে বডি ওয়েট হিসাবে সব কিছুই আলাদা তো কস্টিং আলাদা খাওয়ার খরচা বলুন আর মেনটেন্যান্স বলুন ছোটো ভিড় হচ্ছে লো মেনটেন্যান্স এদের খাওয়ার খরচা কম আর যেহেতু আমার কাছে ল্যাব এবং জিএসডিও আছে যেগুলো আমি আপনাকে আগেও বললাম যে আমি দাদার বাড়িতে রাখা আছে কারণ হচ্ছে আমি যখন বাড়ি থেকে ফ্ল্যাটে শিফট হই তখন যেহেতু ফ্ল্যাটে এখনকার সবাইকার হচ্ছে ফ্ল্যাট কালচার ম্যাক্সিমাম নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি সবার তো সেই ক্ষেত্রে মানে টয় ব্রিড হচ্ছে আমার মতে বেস্ট কেন আমি যদি এখানে আমার কাছে যদি আমি ল্যাব বা জার্মান সেপার রেখে দিই তাকে নিয়মিত টু থ্রি টু ফোর কিলোমিটার রানিং ওয়ার্কআউট এগুলো দরকার যদি ওয়ার্কিং ব্রিড রেখে আমি ফ্ল্যাটের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিই অনেক রকম প্রবলেম আছে ফ্যাটিনেস একটা চলে আসবে কেন তারা ওয়ার্কআউট পাচ্ছে না তারা খিটখিটে টাইপের হয়ে যাবে অ্যাগ্রেসিভনেস চলে আসবে যেহেতু তারা ওয়ার্কআউট পাচ্ছে না কেন প্রপারলি তারা ওয়ার্কআউট করার মতো ওয়ার্কিং ডগ তো আমি যদি তাদের ওয়ার্কআউট না দিয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখি অনেক কিছু প্রবলেমই আসবে যেমন জিএসডি বা আপনি বলুন রটুইলার বা ডোবার ম্যান এরা বেসিক্যালি গার্ড ডগ গার্ড ডগ মানে কি তারা কন্টিনিউয়াসলি একটা রানিং এর মধ্যে থাকছে একটা কোনো দিন মানে ছোট ছোট ওয়ার্কআউট এর মধ্যে দেওয়া উচিত আমি যদি না দিই তাহলে তাদের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই প্রবলেম আসবে তো কোনো ব্রিড নেওয়ার আগে আমার শুধু ভালো লাগলো তাই জন্য আমি নিয়ে চলে এলাম সেটা না আমাকে আগে জানতে হবে কি পারপাস তাদের প্রতিটা ডগেরই এক একটা নিজস্ব পারপাস আছে আমি যদি চাই আমার গার্ড ডগ 
তবেই আমি গার্ড ডগ নেব আমি তাকে জানবো একটু ব্রিডটা সম্বন্ধে স্টাডি করব তার কীরকম এখন গুগলে সমস্ত কিছু পাওয়া যায় আগে আমি বলবো যদি কোনো ব্রিড নেওয়ার আগে আপনি অবশ্যই স্টাডি করুন আপনার পারপাস দেখুন যদি আপনার মনে হয় তখনই আপনি সেই পারপাসগুলো ফুলফিল করতে পারবেন তখনই আপনি একটা ব্রিড নিয়ে আসুন শুধু শুধু ব্রিড নিয়ে এসে তাকে অযথা কষ্ট দিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে কখনো আবার পাচ্ছেন না ছোটোবেলায় সব বাচ্চাই দেখতে ভালো লাগে পরে গিয়ে বড় হলো তখন একটা লাসা বাস এই সিরজুর বাচ্চাও ছোটবেলায় এরকম একটা ল্যাবের বাচ্চাও ছোটবেলায় এরকম যখন বড় হলো সে তো বড় হবে দিনের পর দিন তখন তাকে গিয়ে যখন পাচ্ছে না ছেড়ে দিচ্ছে এখন অনেক এরকম হচ্ছে দয়া করে এগুলো করবেন না কোনো এনজিওর সাথে যদি আপনার একান্তই অসুবিধা প্রথমত তো বলবো নেবেনই না ভেবে চিনতে নিন যদি একান্তই খুব অসুবিধা হয় কোনো এনজিওর সাথে কথা বলুন দয়া করে ছাড়বেন না আপনারা রাস্তার মধ্যে কেন যারা ঘরোয়া পরিবেশে থেকেছে তারা রাস্তায় সারভাইভ করতে পারবে আবার একটা পম দেখো এর কতদিন বয়স এরও বয়স হচ্ছে আপনার দু বছরের কাছাকাছি আচ্ছা এর নাম কি আমি ক্যারেট দি ক্যারেট থাকে বিট থাকে কখনো কখনো বিনস থাকে আচ্ছা প্রোটিনের জন্য এগুলোই থাকে ঘুরে ঘুরিয়ে আর ফার কোয়ালিটির জন্য কিছু ফার কোয়ালিটির জন্য ওই মেডিকেশনের মধ্যে আপনার ওই সালমান অয়েল অলিভ অয়েল পরিষ্কার <laughs> আচ্ছা <laughs> তারপরে চিকেন সত্তর গ্রামের মতনই থাকে সত্তর থেকে আশি গ্রাম মানে <laughs> 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 যেমন বলে না লোকে হাতি পোষা খুব মানে হাতি কেনা একরকম হাতি পোষা একরকম মানে সেই রকম আর কি মানে প্রতি মাসে তাকে বেয়ার করতে হবে একদম অবশ্যই এরকম অনেকেই ভাবে ল্যাবটি কিনলাম ভাত ডাল খেয়ে হ্যাঁ ওরা খিদের জ্বালায় হয়তো ভাত ডাল খেয়ে থেকে যাবে ঠিকই কিন্তু তারা লং সার্ভাইভ করতে পারবে না আপনি যদি ভাত ডাল খেয়ে সারা জীবন থাকবেন তো আপনি কতদিন সার্ভাইভ করতে পারবেন প্রপারলি নিউট্রিশন তো দরকার প্রপার নিউট্রিশন যাতে মাল্টিভিটামিন ক্যালসিয়াম মিনারেলস সমস্ত কিছু যায় বডিতে মানে প্রপার নিউট্রিশনটা যায় নিউট্রিশনটা দরকার নিউট্রিশন সে মানুষ হোক আর ডগই হোক যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে নিউট্রিশনটা দরকার তো প্রপার নিউট্রিশনটা মেনটেন করা উচিত আপনারা নেওয়ার আগে কাত থেকে নিচ্ছেন এটাও ইম্পর্টেন্ট এবং কি মেনটেন্যান্স কস্ট এটাও আপনার জানা উচিত চেষ্টা করি সবাইকে বাঁচানোর কিন্তু যেহেতু বাচ্চার বেশি সংখ্যক দুটো থেকে তিনটে হয় ম্যাক্সিমাম চারটে হয়ে গেছিল তো বেরোতে হয়তো অসুবিধা হয়েছিল বা কিছু জন্য বেরোনোর পর এক দুদিন বেঁচেছিল তারপরে আর সার্ভাইভ করে এর বয়স এখন কতদিন এর দু মাসের কাছাকাছি দু মাসের কাছাকাছি 
कारण মানে কতটা কি খাওয়ানো মানে প্রপার ফুড মানে কতটা হওয়া উচিত সেটা লোকে ঠিকঠাক বুঝতে পারে না বেশি খাইয়ে ফেলে তার জন্য শরীর খারাপ হয় এর ক্ষেত্রে এটা খুব মানে কম খুব সেনসিটিভ एक्चुअली হ্যাঁ একটু যদি খাওয়ার অনুমতি হয় বেশি দেরি গ্যাপও দেওয়া যাবে না আবার বেশি খাওয়ানোও যাবে না আচ্ছা তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাসিডিটি প্রবলেম হয়ে বাচ্চা মারা পর্যন্ত যেতে পারে আমার নিজের দেখা হ্যাঁ তো সেটা অসুবিধা নেই আমি যার যে আমার থেকে বাচ্চা নেবে বা নিক বানানি যদি কারো কোনো অসুবিধা হয় আমি আসি বলার জন্য अवश्यवी मैं चट कर फूड हैबिट सब समय संगे संगे चेन्ज करा कख उचित ना जेटा खाच्चे सेटाई मिनिमाम कन्टिन्यू कर ले फूड हैबिटो चेन्ज करार नियम आस्ते आस्ते से चेन्ज करते हैं जमन धरू आपनी रयल कैन खावा से खान जो भलो डग फूड अवश्य हमें बोलो बो यूज कर मार्केटे अनेक डग फूड बेड़ी गए चट कर चेन्ज कर ले पटी लुज मोशन यो होते आरम्भ कर तो आस्ते आस्ते चेन्ज कर प्रथम धरू सेभेंटी थार्टी रेशियो कर तरह सिक्सटी फर्टी सिक्सटी फिफ्टी ए रखम कर आस्ते आस्ते थाउजेंड ओके देखो आगे फार क्वालिटी देखिए नहीं यही अच्छे फार क्वालिटी देखो पूरा ब्यूटीफुल एकदम पूरा एक और जो भी ट्रीम करा आ चें ये तो ट्राई कलर मॉन अच्छे हैं हैं पूरा ट्राई कलर ये रोपड़ा चें ओके देखो ये देख अच्छा आ ये व्हाइट और ब्राउन हाँ ये जो सीड्स हूँ ये सीड्स हूँ किकोड़े लोग পাঁচ ফেস অনেকটা বেশি মানে ফেসটা অনেকটা ভিতর দিকে শর্ট নোজ হয় মানে থাবড়ানো থাকে হ্যাঁ একটু শর্ট নাজল হয় আর হচ্ছে এর তুলনামূলক এর অনেকটাই শর্ট যত ভালো কোয়ালিটি হবে উইথ পেপার যত হবে তত শর্ট নাজল হবে চোখ একটু টানা হয় লাসার চোখ অনেকটা গোল গোল টাইপের আচ্ছা একটু বড় হয় 
হাইট সিট জুট শর্ট হয় লাসার থেকে অনেক বেশি ফার লাসার থেকে অনেক বেশি ভালো জুট সফট ফার লাসার একটু মানে খরখরে টাইপের লাসার টেম্পারমেন্ট অনেক আলাদা টেম্পারমেন্ট সিট জুর অনেক কুল লাসার একটু খ্যাক খেকে মানে একটু অনেক শান্ত হ্যাঁ তারপরে এখন চারদিকে লাসা সিট জুর মিক্স এমন হয়ে গেছে যেগুলোর টেম্পারমেন্ট ইস্যুও হয় আমার নিজের দেখা টেম্পারমেন্ট ইস্যুও হয় অনেক রকম প্রবলেম হয় স্কিন ইস্যু হয় টেকসিক্যাল ইস্যু হয় এগুলো আমি নিজে দেখেছি যে আমি এগুলো নিয়ে একটু কালচার করি বলে তাই আর আপনি তো ট্রিটমেন্ট লাইনের সঙ্গে আছেন হ্যাঁ আমি যে আমার টিম আছে আমার লোকালি যদি কোনো ট্রিটমেন্ট সেগুলো হয় করে দেওয়া হয় আচ্ছা আমি একটু জানতে চাইবো আপনার আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে মনে করুন আপনার থেকে কেউ নিল নেওয়ার পর যদি মনে করুন অনেক সময় দেখুন আমাদের যেমন শরীর খারাপ হয় এদেরও শরীর খারাপ হতেই পারে পাপি হোক বা বড় অবস্থাতেই হোক এবার মনে করুন যে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট গুলো সেগুলো যদি আপনাকে ফোন করে ফোন করে যদি আপনি আপনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি অবশ্যই নিশ্চয়ই হেল্প করে দেবেন একদম কোনো ব্যাপার না আমার ওইগুলো করতে ভালোই লাগে বেসিক্যালি তো আমার কাছ থেকে পাপি নিক বা না নিক সেটা ব্যাপার না কিন্তু কারোর যদি কোনো রকম সাহায্য করতে পারি আমি ডগের জন্য সবসময় আছি মানুষের জন্য নেই এটা হচ্ছে পরিষ্কার কথা তো ডগ রিলেটেড কোনো ইস্যু হলে কোনো ব্যাপার না আমি যতটা আমি পারবো সাহায্য করতে আমি অবশ্যই করবো তাদের ওকে ঠিক আছে আর আপনি যে পাপিগুলো সেল করছেন সেগুলো কি উইথ উইথ ভ্যাকসিন হ্যাঁ আমার একটা করে ভ্যাকসিন হয়ে গেছে আচ্ছা মানে ভ্যাকসিন কার্ড সমেত হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ভ্যাকসিন কার্ড পেয়ে যাবেন ঠিক আছে ছাড়া বিক্রি করেন না নাকি না আমি ভ্যাকসিন ছাড়া করি না একটু ঘুরিয়ে দিন ফার কোয়ালিটি দেখাবো এই হচ্ছে ফার কোয়ালিটি দেখো এজ কতদিন বললেন দেখেই বোঝা যাচ্ছে মুখ গুলো এখনই পুরোপুরি থেবড়া গেছে এই দেখো এই হচ্ছে পজ দেখো খালি আচ্ছা আমি দেখেছি সাত কেজি পর্যন্ত দেখেছি কিন্তু পাপি নেবো কিরকম পাপি নেবো কিভাবে মানে জানবো আমি অরিজিনাল ব্রেড নিচ্ছি কিনা এইগুলো একটুখানি যদি বলেন দেখুন এখন মোটামুটি সবাই ব্রিডার হিসাব মতো সেটা তো একটা মানে বলে লাভ নেই আমি যখন নিজে নিয়েছি আমার নিজেরই একটা ফিমেল আছে চার বছর এবং যখন আমি ফার্স্ট ডগ এখানে কলকাতায় আসার পর নিই যখন আফটার গ্র্যাজুয়েশন তখন আমি নিজেই গালিফ স্ট্রিট থেকে নিয়েছিলাম তো একটা ক্রস ব্রিড নিয়ে পরে এসছিলাম কারণ আমার ব্রিডের নাম ছিল নলেজ না কিছু তো একটা ক্রস ব্রিডের ইয়ে নিয়ে ডগ নিয়ে পরে এসছিলাম সেটাও আমাকে ছিল সাত আট বছর তো নি নি নেওয়ার পথ তো আর তাকে ফেলে দেওয়া যায় না কিন্তু যখন আপনি জানেন যে এখন তো অনেক কিছু চ্যানেল হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনারা জানতেও পারবেন যে কার মানে কে ব্রিড করছে কতদিন ধরে এক্সপিরিয়েন্স আছে তার কোন ব্রিড নিচ্ছেন তো আমি বলবো অ্যাটলিস্ট সব বাচ্চাই ভালো কিন্তু চেষ্টা করবেন যেখান থেকে বাড়ির থেকে কোথাও নিতে যেখানে আপনি দেখতে পাবেন বাচ্চা বাচ্চার মা বাচ্চার মা দুধ খাচ্ছে এবং পেপার যদি আপনার এবার যদি বাজেট সবার তো বাজেট সমান থাকে না যদি আপনার বাজেট পারমিট করে তাহলে আপনি অবশ্যই পেপার দেওয়া ডগ নিন 
সেটার ক্ষেত্রে আপনার সমস্ত আপনি আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে এই সমস্ত কিছু তাদের পেডিগ্রি পুরো মেনশন করা থাকে মাইক্রোচিপ থাকে মাইক্রোচিপ বডিতে ইনসার্ট করা থাকে মানে জেনারেশনটা পুরো দেয়া একদম বোঝা যাবে যদি আপনাদের বাজেট সামর্থ্য সেগুলো তো আর কম মানে খুব কমে হয় না যদি আপনার বাজেট সামর্থ্য না করে তাহলে চেষ্টা করবেন অ্যাটলিস্ট অথেন্টিক যারা বাড়িতে ব্রিডিং করছে মা বাবা দেখে আপনি বাচ্চা নিতে পারবেন এবং মাস্ট দুটো যেন আলাদা লাইনের হয় কেননা এমন আমার দেখা এটাও আছে যে বাড়িতে মা আছে এবং তারা ভালোবেসে একটা বাচ্চা হয়েছে ছেলেকে রেখে দিয়েছে বা ছেলে বড় হয়েছে তারা তো আর বোঝে না এবার মা ছেলের মধ্যে মিটিং হয়ে গেছে সেই বাচ্চাও তারা বিক্রি করে দিচ্ছে এবং যে নিচ্ছে তারা তো ভুগবেনই এবং ডগটাও ভুগবেন অনেক ক্ষেত্রে ডগ বাঁচে না অনেক ক্ষেত্রে টেস্টিক্যাল ইস্যু আছে অনেক ক্ষেত্রে স্কিন ডিজিজ আছে যে বারবার বারবার রিটার্ন যেটা অ্যাটোমিক ডাল ইয়ে বলে ডেমেন্ডিয়া তো সেই ক্ষেত্রে বারবার বারবার ধরে স্কিনের ডিজিজটা রিটার্ন আসতে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এইগুলো একটু জেনে নেওয়া উচিত তো অথেন্টিক বিডার যারা করছেন ব্রিড যারা করছেন আমি বলবো যখন নেবেন একটু টাকা পয়সা জমিয়ে ভালো যারা ব্রিডিং করছে তাদের থেকেই নেওয়া উচিত অরিজিনাল ব্রিড যেহেতু একটা বারো চোদ্দ বছরের আমার ছেলে বললো আমার মেয়ে বললো ভালোবাসছি চলো আমি হাট থেকে গিয়ে নিয়ে চলে এলাম ধরুন একজনের বাড়ি থেকে নিয়ে চলে গেলাম এটা করবেন না একটু স্টাডি করুন একটু ভালোভাবে টাকা পয়সা জমিয়ে ভালো জায়গা থেকে ব্রিডটা নিন তাহলে আপনি আপনিও ভালো থাকবেন সারা জীবন যে পাপিটা নিচ্ছেন সেও সারা জীবন ভালো থাকবে আর পাপিটা যেটা নিচ্ছেন সেটাও মানে অরিজিনাল ব্রিড সেটা অবশ্যই 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 ক্রস ব্রিডের না নেওয়াই উচিত হ্যাঁ সবসময় আর এ তো কেসিআই রেজিস্টার্ড নাকি হ্যাঁ এই এই হচ্ছে কেসিআই পেপার দেখো এর পুরো জেনারেশনটা লেখা আছে এই দেখো এখানে ডগ পরিষ্কার দেখো ক্যানেন ক্লাব অফ ইন্ডিয়া পরিষ্কার আমি বেশিরভাগ ভিডিওতেই চেষ্টা করি কেসিআই পেপার যাদের আছে পেপার সমেত ব্রিড হলে পেপারটা দেখিয়ে দেওয়ার এটাতেও তাই চেষ্টা করলাম ফর্ম আছে ল্যাব আছে আর জিএসডি আছে তো এইগুলোর কি স্টার সার্ভিস অ্যাভেলেবেল আছে হ্যাঁ জিএসডি স্টার সার্ভিস ল্যাবে স্টার সার্ভিস হয়ে যাবে আচ্ছা ক্ষেত্রে <coughs> ঠিক আছে তো ওই যদি কখনো বাচ্চা হলো না ফিমেলের জন্য বা কিছু কোনো কারণ বসত তো নেক্সট মিটিং টা ফ্রি হয়ে যাবে এখন যেগুলো আছে আর কি তাদের মধ্যে যদি থাকে তাহলে পাবেন আমার কাছে যদি থাকে তাকে পাবেন যেমন জিএসডি এর উবন্ড যে বললাম ইম্পোর্ট ওর দুটো ফিমেল বাচ্চা এখন আছে আড়াই মাস তিন মাসের মতো বয়স আছে ওটা যদি চান আপনি আমি পরে ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো যেহেতু ওটা বাড়িতে আছে जार्मान इम्पोर्ट যারা শো করে তারা এক নামে সবাই চেনে অলরেডি ইন্ডিয়া চ্যানেল ভিডিও আছে কালচারের বাচ্চা এর বাচ্চা সমস্ত কিছু দেখালাম আচ্ছা আমি আরেকবার জানতে চাইবো এখানকার প্রপার অ্যাড্রেসটা এটা হচ্ছে ঢালাই কারখানা বাজার ঢালাই কারখানা বাস স্টপ 
ঢাকা কারখানা বাজারের উপরেই ফ্ল্যাট আশা অ্যাপার্টমেন্ট আচ্ছা লোকে এলে কিভাবে আসবে যদি একটু বলেন এটা বললাম যেরকম আপনাকে বালি স্টেশনেও আসতে পারে বালি স্টেশনে নেমে হাওড়া থেকে যে কোনো ট্রেনে বালি স্টেশনে নেমে আপনার যে কোনো বাস ধরে ঢালাই কারখানা বাস স্টপ টুয়ার্ডস এয়ারপোর্ট আর যদি দক্ষিণেশ্বর হয়েও আসেন স্টে স্টেশন হয়ে মানে আপনার শিয়ালদা থেকে যদি আসেন তাহলে দক্ষিণেশ্বরে নেমেও আসতে পারেন বা দুর্গানগর স্টেশনে আসতে পারেন দুর্গানগর স্টেশনে নেমে ঢালাই কারখানা যে কোনো অটো করে চলে আসতে পারেন ওকে ঠিক আছে আর আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু যদি সেভেন ফোর থ্রি নাইন ফাইভ জিরো টু থ্রি টু থ্রি আচ্ছা আর আপনার ডেলিভারি কি অ্যাভেলেবেল আছে ডেলিভারি অল ইন্ডিয়া ডেলিভারি কিন্তু ক্লিয়ার করে দিল অরিজিনাল কমেডিয়ান আর সিরিজও চিনবেন কি করে আর মাত্র ষোলো হাজার টাকা এখানে কেসিআই রেজিস্ট্রেড মা বাবাকে দেখে পাপিস হয়ে যাচ্ছে এত সুবিধা কে হাত ছাড়া করে কারা কারা এই ভিজিট এখানে ক্যানেল ভিজিট করছেন সেটা কমেন্টসে জানান আর সরি কথাটা একটু আটকে গেছিল তো চলুন টাটা বাইরে দেখা হচ্ছে নতুন কোন ব্লগ এর সঙ্গে থাকবেন নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন হ্যাঁ পুরনো ভিডিও না দেখে থাকলে আই বাটনে ক্লিক করে চটপট দেখে ফেলুন কোন ডিটেইলস কোন কারণে মিস হয়ে গেলে ডেসক্রিপশন বক্সে একবার চেক করবেন সব क्लियर হয়ে যাবে তারপর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে মানে কমেন্টসে জিজ্ঞাসা করে ফেলুন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব টাটা বাই বাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন